வணக்கம் வாழ்க வளத்துறை என்னோட பேர் ராஜபூதி நிறுவனம் மற்றும் பயிற்றுநர் ரேடிய நான் ஏஎஸ் அகாடமி சோ சில முக்கியமான கமெண்ட்ஸ் அதுக்குரிய ரிப்ளை பார்க்கலாம் இப்போ ஆதரவற்ற விதவைகளுக்கான திரை பணி ஒதுக்கீடு குறிப்பிட்ட ஏழு மாவட்டத்தில் மட்டுமே ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது ஸோ இந்த தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ரிசர்வேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்ட்ரிபியூட் ரூம் வீடோ அப்படிங்கிறவங்களுக்கு வந்து பத்து சதவீதம் உண்டு அதில் ரோஸ்டர் முறையில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எந்தெந்த டிஸ்ட்ரிக்ஸ்லாம் ஏற்கனவே பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணாதது அந்த மாதிரி உள்ளதுக்கு மட்டும்தான் அந்த பூஸாக வரும் ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது ஃபுல்லாகவே ரோஸ்டர் சிஸ்டத்தை ஃபாலோ பண்ணுறதுனால அதில் என்ன இருக்குதோ அதே மாதிரி தான் வரும் ஸோ உங்களுக்கு வந்து அதுக்குரிய எது நியரஸ்ட் டிஸ்ட்ரிக்டோ அதை நீங்கள் வந்து இப்போதைக்கு செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி நிறைய பேர் கேட்குறாங்க இந்த ரெஸ்பான்ஸ் ஷீட் ரெஸ்பான்ஸ் ஷீட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ரெஸ்பான்ஸ் ஷீட் அப்படிங்கிறது வந்து மற்ற நல்ல தேர்வாணையங்கள்லாம் கொடுப்பாங்க டிஎன்பிஎஸ்சி கொடுக்காது இங்கே தான் டிரான்ஸ்பரன்சியே கிடையாது ரெஸ்பான்ஸ் ஷீட்னா என்ன அப்படின்னா நீங்கள் இப்போ சிபிடி எக்ஸாமினேஷன் இந்த கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் எக்ஸாமினேஷனில் நம்ம என்ன ஆன்சர் பண்ணோம் அப்படிங்கிறது தெரியாது இப்போ பே பென் பேப்பர் மோடில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஓரளவு வந்து நம்ம ஏதாவது டிக் பண்ணிட்டு வருவோம் உடனே வந்து அந்த கொஸ்டின்ஸை பார்த்த உடனே நமக்கு ஓரளவு ரீகால் பண்ண முடியும் வந்த உடனே கூட இங்கே கூட டிக் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் நமக்கு கேள்வித்தாலே தெரியாது இங்கே ஒரு வீக் ஒன் வீக் கழிச்சு தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் ஷீட்டு அப்லோட் பண்ணுவாங்க ஸோ அதனால் நீங்கள் என்ன ஆன்சர் பண்ணுறீங்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் கண்டுபிடிக்கிறது ஸோ அதனால் நம்ம ஸ்கோர் எவ்வளோ வரும் அப்படிங்கிறது தெரியறது கொஞ்சம் கஷ்டம் ஸோ அந்த மாதிரி இதுக்கு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்ஸ் எழுதின உடனே எஸ்எஸ்சி ஆர்ஆர்பி போன்ற தேர்வாணையங்கள்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா நீங்கள் என்ன மார்க் பண்ணீங்க எது சரியான விடை எது தவறான விடை அப்படிங்கிறதெல்லாம் சொல்லிடுவாங்க அது இருந்ததுன்னா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதை டிஎன்பிஎஸ்சி இது வரைக்கும் பண்ணுறது இல்லை ஸோ அதனால் ரெஸ்பான்ஸ் ஷீட்டு உங்களுக்கு வராது அதை பற்றி நடந்துடுங்க இப்போ ரிசல்ட்ஸ் தான் உங்களுக்கு வரும் பொருளும் ரிசல்ட்ஸ் வந்தால் தான் இந்த மாதிரி தெரியாதவங்களுக்கு வேறு வழி இல்லை ரிசல்ட்ஸ் வந்த பின்னாடி தான் நீங்கள் குவாலிஃபை ஆனீங்களா ஆகலையா அப்படிங்கிறது தெரியும் அதுவும் இந்த டிஇஓ போன்ற தேர்வுகள் நேற்று நடந்த ஏசிஎஃப் போன்ற தேர்வுகளுக்கெல்லாம் ஒன்று இஸ் டு டென்னுங்கிறதுல தான் எடுக்க போகிறாங்க இப்போ டிஓ எக்ஸாமினேஷனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேகன்சி வந்து பதினொன்று பதினொன்றுனா எத்தனை பேர் எடுக்க போகிறாங்க நூற்றி பத்து பேர் எடுக்க போகிறாங்க அவ்வளோதான் ஸோ டிஓ எக்ஸாம் இந்த ஏசிஎஃப் எக்ஸாம் இந்த கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் எக்ஸாமினேஷன்ஸ் எழுதுகிறவங்களுக்கு இந்த மாதிரி ரெஸ்பான்ஸ் ஷீட் வந்து கொடுக்கணும் டிஎன்பிஎஸ்சி ஸோ விரைவில் கொடுப்பாங்க அப்படின்னா நம்புவோம் சார் ஐ ரைட் திஸ் கமெண்ட் வித் தியர்ஸ் ஐ எம் ஹவுஸ் ஐ குரூப் ஒன் இஸ் மை சோல் So, I am Tamil medium student, so not clear, group on prelims, everyone know about prelims, question paper, I am an OC category, my age is 34, where I go? Okay, so OC category, I am going to be 30 plus 2, so 32 and the 2 year expansion, this is 34, na. so I am going to be able to get a group on eligible, in this examination, we are going to be 1 to 50, we are going to be 1 to 50, ட்வெண்ட்டியாக குரூப் ஒன்று ஆக்கியிருக்கிறாங்க குரூப் ஒன்றுக்கு ஒன்று இஸ்ட்டு ட்வெண்ட்டி ஏசிஎஃப் டிஇஓக்கு ஒன்று இஸ்ட்டு டென் இன்னும் ஒரு ஸ்டோ ஏசிஎஃப் டிஇஓ கேசஸ் இந்த மாதிரி எக்ஸாம்ஸில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொஸ்டின்ஸ் நல்ல ஸ்டாண்டர்டாக எந்த தவறும் இல்லாமல் நெகட்டிவ் மார்க் மாதிரி இருந்ததுன்னா பிரச்சனை கிடையாது நீங்கள் ஒன்று இஸ்ட்டு டென் வைங்க ஒன்று இஸ்ட்டு ஃபைவ் கூட வைங்க ஆனால் மொழியாக்க கிளைகள் ஆன்சர்ஸ் கீஸ் ஃபைனல் கீ வெளியிடுறது இல்லை ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஒரு கொஸ்டினில் சில பேருக்கு போயிருக்கும் எவ்வளோ பேருக்கு சில பேர் அந்த மாதிரி நெகட்டிவ் மார்க் இல்லைங்கிறதுனால லக் ஆல்சோ பிளேஸிய வைட்டல் தோணும் இல்லை புரிஞ்சுக்கணும் நெகட்டிவ் மார்க் இல்லை அப்படிங்கிற இந்த சுச்சுவேஷனில் லக் வந்து கண்டிப்பாக வந்து ஒருத்தர் வந்து ப்ரிலிம்ஸ் கிளியர் ஆகிறதுக்கு இதாக இருக்கும் ஓரளவு உங்களுக்கு அது புரியும் உங்களுக்கு சிம்பிளான விஷயம் எனக்கும் இன்னொருத்தருக்கும் ஒரே மாதிரியான சப்ஜெக்டு சப்ஜெக்ட் நாலேஜ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க தெரிஞ்சிருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு இரநூறு கொஸ்டின் இரநூறு கொஸ்டினில் அவர் நூற்றி ஐம்பது சரியாக போட்டார் நானும் நூற்றி ஐம்பது சரியாக போட்டேன் மீதி உள்ள ஐம்பது ரெண்டு பேர்த்துக்குமே தெரியாது ஸோ ரெண்டு பேருமே கெஸ்ட் பண்ணுறோம் நான் பி போடுறேன் அவர் சி போடுறாரு இந்த மாதிரி மாறி மாறி கூட போடுறோம் அப்படி போகும்போது கண்டிப்பாக மதிப்பெண்கள் வித்தியாசம் இருக்குமா இருக்காதா கண்டிப்பெண்கள் மதி கண்டிப்பாக மதிப்பெண்கள் வித்தியாசம் இருக்கும் ஸோ இந்த மதிப்பெண்கள் வந்து நம்ம என்ன இன்டெலிஜென்ஸால் வர்றதா கிடையாது ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய லக் ஃபேவர் பண்ணி வர்றது தான் இது
ரயில்வே எக்ஸாமினேஷன்ஸ் இதெல்லாம் நெகட்டிவ் மார்க் இருக்கு விமன் பிஎஸ்டிஎம் முஸ்லீம் ஃபர்ஸ்ட் கிராஜுவேட் டெட்லி காம்பினேஷன் ஸோ இதில் ஃபஸ்ட் கிராஜுவேட் அப்படிங்கிறதுக்கு இங்கே தனியாக எதுவும் கொடுக்கறது கிடையாது ரிசர்வேஷன் அதெல்லாம் டைரெக்டாக ஃபைன் பண்ணுறவங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க ஸோ மற்றபடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ குரூப் ஒன் போன்ற தேர்வுகள் அதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த குரூப் ஒன்ல பார்த்தீங்கன்னா முஸ்லீம் பாய்ஸுக்கு வந்து கிடையாது அவங்க ஓசி கட்டா ஃபுல்லாக வந்தால் மட்டும்தான் கிடைக்கும் பொதுவாக வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா முஸ்லீம்ஸ் அப்படிங்கிறவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நிறைய பேர் எக்ஸாம்ஸ் எழுதுறது கிடையாது ஸோ அதனால தான் அங்கே ரங்கநாத் மிஸ்ரா கமிட்டியாக இருக்கட்டும் இவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்தியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலாக முஸ்லீம்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப வசதியாக இருக்காங்க அப்படிங்கிற ஃபீல் அது வந்து ஒரு சர்டன் பர்சன்டேஜ் தான் ரொம்ப லோ பர்சன்டேஜ் தான் இன் ஜென்ரல் வந்து த சோசியோ எக்கனாமிக் ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் முஸ்லீம் வந்து வெரி வெரி லோ வேர்ஸ்ட் வென் கம்பேர்ட் டு அதர்ஸ் ஸோ அதனால் நிறைய பேர் எழுதுறது கிடையாது ஸோ அதனால் முஸ்லீம் உமன் அவங்களுக்குலாம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கட் ஆஃப் மார்க் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் இது ப்ரீஃப் எக்ஸ்பிளனேஷன் சரி இது வந்து ஜூனியர் ஐஏஎஸ் அப்படின்னு ஒரு கோர்ஸ் அது எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி ஃபார் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன்ஸ்க்கு ஸோ அவங்களோட பேசிக்காக அவங்களோட ஆட்டிடியூட் ஸ்கில்ஸ் சயின்ஸ் ஸ்கில்ஸ் அதுக்கப்புறம் சோசியல் சயின்ஸ் இதெல்லாம் புரிஞ்சு படிக்கிறது மாதிரி உள்ள ஒரு கோர்ஸ் இது வந்து வாரத்துக்கு ரெண்டு நாள் இருக்கும் இது வந்து ஒன்லி ஃபார் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு அது ரெண்டு கிளாஸ் வந்து அப்லோட் பண்ணியிருப்போம் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் பார்க்கலாம் பார்க்காதவங்க இந்த குரூப் ஃபோர் கம்யூனல் ரேங்க் வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ரெண்டு நாளில் நான் போட்டுறேங்க கண்டிப்பாக போட்டுறேன் சாரி இதை ரெண்டு நாளில் போட்டுறேன் இந்த குரூப் ஃபோர் கம்யூனல் ரேங்க் வீடியோ பிசி வரைக்கும் கேல்குலேட் பண்ணியிருக்கிறேன் அதே மாதிரி கொஞ்சம் கேல்குலேட் பண்ணிட்டேன் போட்டுறேன் அதே மாதிரி டிஓ ப்ரிலிம்ஸ்க்கு வந்து எத்தனை கொஸ்டின்ஸ் அப்படிங்கிறத கேட்டிருக்காங்க அந்த ஏற்கனவே சொல்லியிருக்காங்க நூற்றி பத்து பேர் எடுக்க போகிறாங்க டிஓ ப்ரிலிம்ஸ் ஸோ இதுதான் டிஓ ப்ரிலிம்ஸோட அந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் வேகன்சி அதே மாதிரி எஸ்டிக்குன்னு பார்த்தீங்கனாலும் இந்த இதில் கிடையாது ஏன்னா அந்த கம்மியாக வேகன்சி இருக்கும் போதெல்லாம் இந்த ரிசர்வேஷன் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறவங்களுக்கு அவங்க ரெஃபர்சன்டேஷன்ஸ் வந்து வராமல் போகலாம் அப்போது இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ ஜென்ரல் டேர்மில் ரெண்டு ரெண்டுனா ஒரு இருபது பேர் எடுப்பாங்க ஒன்று ஸ்டூடெண்ட் தானே அதே ஜென்ரல் டேர்மில் விமன் பிஎஸ்டிஎம் வந்து ஒரு பத்து பேர் எடுப்பாங்க ஸோ அப்போ பிஎஸ்டிஎம்னு இருக்கும்போது கொஞ்சம் அட்வான்டேஜாக இருக்கும் அதே மாதிரி பிசியில் இருபது பிசி முஸ்லீமுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உமனுக்கு ஒன்று இருக்காங்க அப்போ பத்து முஸ்லீம் உமன் எடுப்பாங்க ஸோ அவங்க அவங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் சான்சஸ் வந்து அதிகம் அடுத்து எம்பிசி பிசி இதில் ஒன்றுனா பத்து எம்பிசி டிசி விமனில் ஒரு பத்து பேர் எடுப்பாங்க ஸோ அப்போ அதை பொறுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே என்பிசியில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு வந்து இப்போ ஒரு பத்து பேர் எடுப்பாங்க மெயின்ஸுக்கு எஸ்சி ஜென்ரலில் வந்து இருபது பேர் எடுப்பாங்க ஸோ இப்போ எஸ்சி ஜென்ரல் அப்படிங்கும்போது அவங்களுக்கு கொஞ்சம் கட்டாப் கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்தால் கூட இருக்கும் இப்போ ஜென்ரலாக ஓரளவு நான் நிறைய டேட்டாவும் கிடைக்கல இதை எழுதுறவங்களை வச்சு ஓரளவு எனக்கு அனுப்பிச்சிருக்க டேட்டா வச்சு நான் பார்க்கும்போது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அனலைஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஓ கட் ஆஃப்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எஸ்சி ஜென்ரலாக இருந்தால் ஸோ ரஃபாக தான் சொல்ல முடியும் அது ஒரு எஸ்சி ஜென்ரலாக இருந்தால் நீங்கள் வந்து ஒரு ஏன்னா ஒரு அதில் ஒரு இருபது பேர் எடுப்பாங்க இருபது பேர் எடுக்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் இருக்கும் இதே மற்ற பிசி எம்பிசி இவங்க இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் தேர்ட்டி ஒன் தேர்ட்டி ப்ளஸ் இருக்கிறதுக்கு வந்து அட்வான்டேஜ் ஒன் ஒன் தேர்ட்டி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் த்ரீ அது கொஞ்சம் கூடுறதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு சரிங்களா ஏன்னா நம்ம கீஸ் இவங்க போடுற கீஸை ஒன்றும் சொல்ல முடியாது ரொம்ப கொஞ்சமாக வேகன்சி இருக்கிறதுக்கு வந்து கொஞ்சம் எஸ்டிமேட் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் அதே மாதிரி ஜென்ரலாக இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒன் ஃபார்ட்டிக்கிட்ட வந்தால் தான் சான்சஸ் வந்து பிசி முஸ்லீம் அது வந்து மேலாக இருந்தால் பிசி முஸ்லீம் மேலே இருந்தால் அவங்க ஓசி ஆயிடுவாங்க ஸோ அதனால் ஒன் ஃபார்ட்டிக்கிட்ட வரணும் இதில் இப்போ குரூப் ஒன் போன்ற தேர்வுகளுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்க கூட பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த கண்டினியூட்டி அவங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க சப்போஸ் இது இல்லைனா கூட வேறு எக்ஸாம்ஸ் எழுதுவாங்க இப்போ டிஓ போன்ற தேர்வுகளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெயின்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாமா வேணாமா ஏன்னா அது அடிக்கடி வர்றது கிடையாது இந்த தேர்வு
டிஓ மெயின்ஸ்க்கு வந்து நீங்க ஒரு நாமினலா ஒரு பி பே பண்ணிட்டு நீங்க வந்து ப்ரிப்பரேஷன் வந்து மெயின்ஸ் ப்ரிப்பரேஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா வருமா வராதான்னு டவுட்டா இருக்கிறோம் உங்களுக்கு ஸோ ஒரு ஒரு நாமினல் அதை பத்தி டீடைல்ஸ் உங்களுக்கு அனுப்புவாங்க இந்த நம்பரை சேவ் பண்ணிட்டு இதுக்கு வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் அனுப்புங்க அதே மாதிரி குரூப் ஒன் மெயின்ஸ் பெரியது மெட்டீரியல் பேட்சோ டெஸ்ட் பேட்சோ அல்லது கிளாஸஸ் அல்லது சில சமயம் தனித்தனியாவே இருக்கு வெறும் ஆப்டிடியூடுக்கு மட்டுமே கூட சேர்ந்திருக்கிறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி நீங்க ஆட்டம் பண்ணிக்கலாம் ஸோ வேற உங்களுக்கு எந்த கோர்ஸ் சம்பந்தப்பட்ட எந்த கோரி இருந்தாலும் இந்த நம்பரை சேவ் பண்ணிட்டு ஒரு வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் அனுப்புங்க நன்றி